Anatoly é uma cidade da ilha de Kefalônia, na Grécia, e foi a terceira parada do cruzeiro que fizemos pela Itália, Croácia, Grécia, Malta e Montenegro, saindo de Veneza com destino a Roma. O cruzeiro pela Grécia te dá a oportunidade de descobrir a beleza, as maravilhas, a história e a diversidade desse país espetacular. A bordo do navio Norwegian Jade, exploramos quatro ilhas da Grécia e aqui no nosso canal tem uma playlist com dicas de passeios por todas elas. Já clica aí no link da descrição e aproveita e se inscreve no canal também para não perder nenhuma dica. Cefalônia ou Cefalônia é uma ilha cheia de praias paradisíacas, grutas, castelos e cidades encantadoras. Faz parte do arquipélago das Ilhas Jônicas e fica situada na costa oeste da Grécia. As naturais de Kefalônia são famosas, incluindo aquelas abaixo da superfície, como a caverna Drogarate e o lago subterrâneo Melissane. Esse passeio tem duração de 4 horas e custa em média 80 dólares por pessoa. Você pode adquiri-lo no navio ou em uma das agências de turismo que ficam pertinho ali do porto. Nosso tour começa quando embarcamos no ônibus em direção à costa leste de Kefalônia. Chegando à caverna Drogarate, descemos um lance de escadas em uma grande caverna iluminada. A Gruta Drogarate fica localizada a 60 metros abaixo do solo. Seu interior é constituído de formações calcárias, onde a acústica é considerada quase perfeita. Por isso, a caverna é frequentemente palco de eventos musicais. Há um enorme hall chamado Salão de Apoteoses, palco de diversos concertos durante o ano. Até a famosa soprano Maria Callas já cantou aqui. Tites pendem do teto como cortinas dentadas e antigas estalagmites se erguem do chão rochoso. Essas formações rochosas sobem do chão devido ao acúmulo de material originado do gotejamento do teto. Embora estimada em 100 milhões de anos, a caverna não foi descoberta até cerca de 300 anos atrás, quando um violento terremoto abriu uma entrada. Continuando a viagem em direção ao norte, passamos pela cidade de Sami, a caminho do famoso lago Melissane. Estamos no lago em um pequeno barco que parece flutuar pela água cristalina. De onde partem os barcos, o lago tem 15 metros de profundidade, mas em algumas partes a profundidade chega até 39 metros. Partes do teto da caverna desabaram décadas atrás. Por isso, a primeira câmara é iluminada pelo sol e a segunda já é um pouco mais escura, com muitas estalactites cobertas com algas e musgo. Em 1951, esse lago foi descoberto dentro de uma caverna de 3,5 km de comprimento e 40 metros de largura. Estalactites penduradas no teto são estimadas em pelo menos 20 mil anos. 
caverna foi esculpida pela natureza, através de um fenômeno geológico onde a água corrói as rochas, formando depressões calcárias. Este lago subterrâneo parece absolutamente mágico, com feixes de luz que vêm de mais de 30 metros de altura. O lago Melissane é classificado entre os 10 mais belos lagos e rios subterrâneos do mundo e tem uma ilha bem no centro, onde o arqueólogo Marinatos descobriu um santuário do deus Pan com vários achados arqueológicos que estão localizados no Museu Arqueológico de Cefalônia. caverna é dedicada à ninfa Melissane. Segundo a mitologia grega, é aqui que Melissane tirou a própria vida por causa de um amor não correspondido pelo deus Pan. A água do lago é uma mistura de água salgada do mar Jônico e água doce. A água do mar chega nesse lago através de cavernas subterrâneas, criadas há milhares de anos atrás. Uma curiosidade é que essa caverna está a 500 metros do mar e as águas desse lago estão um metro acima do nível do mar. de ver o Lago Melissane e a Caverna Drogarate em Kefalônia, na Grécia? Se você gostou, já deixa seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante o nosso canal. E aproveita, já se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que tem um vídeo novo. Porque toda semana tem sempre um vídeo novo cheio de dicas do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá!